हाई एवरीवान असलमकुम वेलकाम टू माई चैनल कैमन आबाई हमें तो अलहमदुल्ला भलो आची तो हमें आज के चले रात डिनार खार्जन बाहर अनेक दिन हलो रात डिनार बाहर करी ना तई भाव आज के रात डिनार करी तो एन चले एक चाइनीज रेस्टुरेंटे एखे सब खबर ही हालाल फूड तो अनेक लोक जन हो आज के जेहेतु शनिवार रात्र खूब ही लोक हो देखते खूब ही भलो लगते से और बाहर प्रचुर बिस्टी हे बिष्ट मध्य तो खूब ही भलो लगता से और जो रेस्टुरेंटे बसे रेस्टुरेंटर ऊपर मानी ऊपर जो चाल चाल हे टेर से बस भलो लगता से बिस्टि शब्दगुलू शा जा तो हमें एन बस बस खबर अर्डर करते शालीन तो दुष्टुमी करते और आपू संगे आपने चाइनीज टी अर्डर कर चाइनीज टी सबा के दीची और किचू साम्बाल दिए कि बदाम दिए खावर जो आइसक्रीम दिए तो एगुल खाची और खबर अर्डर कर खबरगुल्लो आसार जो वेट करते तो हमें आज के दिए पाइनएपल चिकेन टीगार आसा तपर दिए मिक्स सब्जी जपानीज ताफू ये खबरगुल्लो अर्डर कर खबरगुल्लो तो अनेक पचंद सब समय जो आप चीपुट खाई तक ये खबरगुल बस अर्डर करी और तेई तो एन वेट करते खबर जो तो अलरेडी खबर चले हे जपानीज ताफो यटार मत मिक्स सब किच आई एन सबा के दीची और आब्बू शाली के बेड़े दीचे ओके खाइए दीते हैं वो तो सब खेते एकदम ही चाय ना सब समय ओके खाइए दीते हैं जेको रेस्टुरेंटे बासाय और यहाँ हम मिक्स सब्जी यार संगे मशरूम तर स्कुईट चिंगड़ी माँ अनेक किस आटार संगे मिक्स कर सबगुल नाम बोलते पर स्कुईट स्कुईटा के अरे सूंदर केटे खूब सुंदर फ्लावर मत देखा जा ब्लग आज के स्टार्ट कर रविवार दोपुर पर्त बसा कि करी से करब एक रेसिपि करें संगे शेयर करब आशा कर भलो लगे और फुल भिडियोटी देखें और एन तीगार आसा चले माँटा क्योंकि खेते खूब ही भलो लागे यहाँ से कड़ाल पिस कड़ाल पिसा खेते खूब ही मजा एभव तीगार आसा कर खेले तो एन खबर खेल निची तो ये तो खबर खे ए रेस्टुरेंट बैरिए पड़े ये हे रेस्टुरेंटर सामने खूब सुंदर सजिए वाला खूब ही भलो लगते से गाचगलो देखे तो एक शूट करते पास दाड़ी आज जेहतु बाहर बिस्टी हो आज के अनेक ठंडा ये हे रेस्टुरेंटर सैनबोर्ड का बाहर सैड ही खूब ही सुंदर जैगे ये रेस्टुरेंट का खूब भलो लगे रेस्टुरेंटे खेते सब समय क्योंकि ये रेस्टुरेंटे आसि अनेक बस जबती हमें रेस्टुरेंटे खाई रेस्टुरेंटे खबर क्योंकि खूब सुस्वु अनेक मजा है खेते तो एन चले हमारे बसार रोड खूब ही सुंदर वाला सजा बसागुल बसार सैडगुलो जेहतु सामने चाइनीज निर हमार बसार पास अनेक सूंदर सजिए तो आज के बसा जा आशेपाशे बाड़ीगुलो सेगल एक शूट करब अपने जो कारण एगो चाइनीज निर कम सजिए सेगल सब समय रात गाड़ी नहीं बाहर बाहर हई देखी और क्यों सजिए सब समय देखी भलो लागे तो आज के भाव से एक शूट करब से बाड़ीगुलो देखते अपनारा एनजय कर भलो लागे तै तो एन एक घुरे घुरे देखल खूब ही भलो लगते से और यहाँ हमें हमारे बसार रोड रोड तो यकम सजिए गतकाल सजाना शुरू कर दिए खूब ही सुंदर हो सजानगुल एक घुरे घुरे बाड़ीगुलो देखल 
বাড়িগুলো খুবই সুন্দর করে সাজিয়েছে তো এখন আমি বাসায় চলে এসেছি এটা হচ্ছে আমার বাসা বাসা কিন্তু লাইট ঝালানো নেই যেহেতু আমরা বাসায় ছিলাম না বিকেলবেলা বের হয়েছিলাম সেই জন্য বাসায় লাইট দেওয়া হয়নি তো এখন বাসায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে এখন ফ্রেশ করব ফ্রেশ করে ওদেরকে শুয়ে দিব তো আমি একটু আমি আর ওর আব্বু একটু বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি কারণ এত সুন্দর করে লাইটগুলো সাজিয়েছে দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে তাই আমি গাড়ি দরজাটা বন্ধ করে একটু আমাদের রোডে হাঁটতেছি সন্ধ্যার পরে তো এখন চলে যাব বাসায় দেখা হবে আবার পরের দিন সকালবেলা রবিবার সকাল তাই তো সকালবেলা এটা আমি বেলকনিতে একটু দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে একটু শ্যুট করতেছি রাতে অনেক বৃষ্টি হয়েছে খুবই ভালো লাগতেছে এখন সকালবেলাটা এমনি তো আমার অনেক ভালো লাগে সকাল আর বিকেলটা তো এখন নিচে যাব নিচে যেয়ে বাচ্চাদেরকে নাস্তা বানাবো দেখি ওরা আজকে কী নাস্তা করে ওদেরকে বললাম কী নাস্তা করবে তো ওরা বলছিলো সসেস দিয়ে রুটি খাবে তো আমি এখানে কিছু সসেস ডিম ফ্রাই করে নিয়েছি আর সাথে কিছু সবজি নিয়েছি ওদেরকে এখন নাস্তাটা রেডি করে দিয়ে আমি আমার বাকি হাত হাতের বাকি কাজগুলো করে নেব কারণ আজকে আমার রান্নাঘরটা আমি ক্লিন করব শুধু ফ্লোরটা ফ্লোরটা আমি কীভাবে ক্লিন করি সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তাই ওদেরকে এখন নাস্তাটা রেডি করে দিচ্ছি আগে এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আর বাঁধাকপি কেটে কেটে নিয়েছি কুচি কুচি করে এখন ওদের নাস্তাটা রেডি করে দিচ্ছি আর শালিনকে দিয়েছি ও বসে খাবে এখন শালিনকে ও দাদা রেডি করে দিচ্ছে ও দাঁড়িয়ে আছে বলতেছে আমাকে আগে দেবো বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি খাও আমার হাতে আজকে অনেক কাজ সেই কাজগুলো শেষ করতে হবে কারণ গতকালকে বাইরে গিয়েছিলাম সেই জন্য অনেক কাজ পড়ে আছে বাচ্চাদের কাপড় চোপড়গুলো ধুয়ে নিতে হবে আমি কিছু কাপড় হ্যান্ড ওয়াশ করব আর কিছু ওয়াশার মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো হ্যান্ড ওয়াশ করতে হয় সেগুলো হ্যান্ড ওয়াশ করে নিচ্ছি শালিন বসে বসে সোপায় নাস্তা খাচ্ছে আর টিভি দেখতেছে আর আমি আমার হাতের কাজগুলো এখন সেরে নেব আমি কিছু কাপড় ভিজিয়েছিলাম সেই কাপড়গুলো এখন ধুয়ে দেব বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস এ তো আমার স্কুল ড্রেসগুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে ধুয়ে আমি এখন শুকোতে দিয়ে দিয়েছি বাহিরে আর বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো শেষ করে নেব রান্নাটাও শেষ করে নেব লাস্টের দিকে আমি রান্নাঘরটা ক্লিন করব আর মেশিনের কাপড়গুলো আমার দোয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি আস্তে আস্তে করে মেশিনের কাপড়গুলো এক জায়গায় জমাচ্ছি মানে যখন এক বাস্কেট হবে তখন একবারে আমি শুকোতে দিয়ে দিব আর মেশিনের কাপড় শুকোতে তেমন বেশি সময় লাগে না অল্প সময় কিন্তু শুকিয়ে যায় তাই আমি চারবারের মতো কাপড় চোপড়গুলো ধুয়ে নিচ্ছি প্রথমবার দিয়েছি এটা দ্বিতীয়বার দিচ্ছি এখন আবার যতটুকু পরিমাণ আমার সাবান লাগতেছে ততটুকু পরিমাণ আমি দিয়ে দিচ্ছি কাপড়গুলো মেশিনে দিয়ে এখন আমি নাস্তা করব কারণ সবাইকে তো নাস্তা খাইয়েছি আমি আর নাস্তা খাইনি এখনও তাই আমি এখানে গ্রিন টি বানিয়ে নিয়েছি আর নাস্তাটা খেয়ে এখন চলে এসেছি আমি কিচেনে কিচেনে এসে আজকে আমি ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে লাউ রান্না করেছি আর বাচ্চাদের জন্য চিকেন ফ্রাই করব এখানে আমি চিকেনের রামি স্টিক নিয়েছি পাঁচ পিস এটাকে আমি ছোটো ছোটো টুকরা করে কাটবো এটা কিন্তু হার ছাড়া বাচ্চাদের সুবিধার জন্য হার ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি এটাকে ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে তারপর আমি ফ্রাই করব কিভাবে করি সেইটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এখন আমার কাপড়গুলো আমি শুকাতে দিব তো মেশিনের কাপড়গুলো আমার দোয়া হয়ে গেছে এক বাস্কেট দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কাপড় সেই কাপড়গুলো এখন মেলে দিচ্ছি অনেক কাপড় হয়েছে কারণ সপ্তাহে একদিন কাপড় ধুই যখন তখন কিন্তু অনেক কাপড় জমে যায় তো আমি সব সময় ডেলির কাপড় ডেলি ধোয়ার চেষ্টা করি যেমন বাচ্চাদের স্কুল ড্রেসগুলো তো দুই দিন দোয়া হয়নি সেই জন্য অনেকগুলো এক জায়গায় জমে গিয়েছে এটা কাপড়গুলো এখন আমি শুকাতে দিয়ে আমি চলে এসেছি কিচেনে কিচেনটাকে এখন ধুবো আমি এই যে পুরো কিচেনের মধ্যে আমি একদম সাবান দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে পাউডার সাবান দিয়েছি আমি কাপড় কাঁচা সাবানটা আর কি সেটা দিয়ে আমি এখন পানি দিয়ে দিবো বেসিন থেকে দিয়ে তারপর আমি পাইপ দিয়ে পুরো কিচেন ধুয়ে নিব আমি কিচেন মানে প্রতি মাসে একবার আমি ধুই কিচেন এইভাবে বাংলাদেশ থেকে আসার পর আর কিচেনটা ক্লিন করা হয় না এতে ভাবলাম আজকে কিচেনটা ক্লিন করি আর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমি কিন্তু কোনো কিছুই দেইনি শুধু সাবান দিয়েছি সাবান দিয়ে এখন একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন একটু ঘষবো ঘষার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একদম ক্লিন হয়ে যায় রান্নাঘরটা ধুতে তেমন বেশি সময় লাগে না তো এখন আমি ধুয়ে নিচ্ছি আর লাস্টের দিকে আমি পাইপ দিয়ে পানি দিয়ে তারপর ধুয়ে নেব অনেক সাবধানে কিন্তু এটা ধুতে হবে যেহেতু অনেক সাবান দিয়েছি আমি পিছলে পরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এই তো এখন আমার পুরো ঘরটায় ঘষা হয়ে গিয়েছে এখন আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি পুরো মানে রান্নাঘরটাতে পানি দিয়ে তারপর আমি রুমটাকে মুখ দিয়ে দিব পানিগুলো একটা ঝাড়ু সাহায্যে সবগুলো পানি এক সাইড করে নেব আমার তো নিচের বাসা তাই
তাহলে কিন্তু কিচেন রুমটা একদম পাতলা হয়ে যায় আমার কাছে অনেক ভালো লাগে পরিষ্কার থাকতে আমি অনেক পছন্দ করি আমার কষ্ট হলো আমি রান্নাঘরটা এভাবেই ক্লিন করি বাংলাদেশে হোক আর মালয়েশিয়াতে হোক যেহেতু আমার রান্নাঘরটা প্রায় ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে রান্নাঘরটা ক্লিন করা হলে আমি বাচ্চাদের দুপুরে লাঞ্চ করাবো ওদেরকে আমি চিকেনটাকে যে ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে ছোটো ছোটো টুকরা করে মশলা দিয়ে মেখে রেখেছিলাম সেই চিকেনটাকে আমি ফ্রাই করে নিব তো এখন রান্নাঘরটা প্রায় আমার ধোয়া হয়ে গিয়েছে এখন শুধু আমি মুখ দিয়ে দিব মুখ দিয়ে তারপর আমি রান্নাটা স্টার্ট করব। তো এই তো রান্নাঘরটা এখন মুখ দিব রান্নাঘরটা খুবই সুন্দর হয়েছে ধোয়ার পর দেখেন একদম ঝকঝকে চকচকে হয়েছে খুবই ভালো লাগতেছে রান্নাঘর ক্লিন না থাকলে আমার একদমই ভালো লাগে না তো এখন আমি চলে এসেছি কিচেনে কিচেনে বাচ্চাদেরকে এখন চিকেন ফ্রাইটা করে দিব ওরা খাওয়ার জন্য ওয়েট করতেছে আমার এখন আজকে লেট হয়ে গিয়েছে প্রায় দুইটা বেজে গিয়েছে ওদেরকে এখন দিব আমি এখানে চিকেনটাকে প্রথমে মশলা দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছিলাম এখন আমি পাউডার দিয়ে জাস্ট বেজে নেব চিকেনটার মধ্যে আমি দিয়েছি ব্ল্যাক পেপার হোয়াইট পেপার একটা ডিম আর দিয়েছি গরম মশলার পাউডার জিরার পাউডার দিয়ে আমি একটা ডিম দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছিলাম সাইডে তারপর আমি পাউডার দিয়ে এভাবে হাত দিয়ে মেখে নিয়েছি আমি কোনো পানি ইউজ করিনি আর এখন আমি এক্সট্রা কিছু চিকেন ফ্রাইয়ের পাউডার নিয়েছি সেটার মধ্যে এভাবে চুবিয়ে চুবিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি চিকেনগুলোকে সাইড করে রেখে দেব যতক্ষণ না চিকেনগুলো একটু ভিজা ভিজা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ আমি আবার এই চিকেনটার মধ্যে একটু চুবিয়ে নেব চুবিয়ে তারপর আবার পাউডারটার মধ্যে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে নেব কীভাবে আমি করতেছি সেটাও দেখেন এই চিকেনটা কিন্তু এভাবে করলে খেতে খুবই মজা লাগে একদম ক্রিসপি হয় আমার মনে হয় যে কেপসির চিকেনে চাইতে আরও বেশি ভালো হয় যেহেতু বাসায় করেছি বাসার খাবার কিন্তু অন্যরকম নিজের হাতে রান্নার মজাই আলাদা তো এই থাকুন আমি চিকেনটাকে আবার এভাবে এই চিকেনটার মধ্যে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে নিচ্ছি কারণ পাউডারটা যাতে ভালোভাবে চিকেনের গায়ে লেগে যায় এখন আমি চিকেনটাকে ফ্রাই করে নিব আমি আগে কিছু চিকেন দিয়ে ট্রাই করে দেখেছি কীরকম হয়েছে খুবই সুন্দর হচ্ছে চিকেনগুলো আর সবগুলো চিকেনই আমার মাখা হয়ে গিয়েছে আমি এভাবে পাউডার দিয়ে ভালোভাবে মেখে পাউডারের মধ্যে গড়িয়ে রেখে দিয়েছি একটা বুলোর মধ্যে আর এখন আমি চিকেনগুলো আস্তে আস্তে ভেজে নেব আমার কড়াইতে তেল কম হয়ে গিয়েছে আমি চিকেনটাকে এখনও হয়ে গেলে উঠিয়ে তারপর আমি পরিমাণ মতো আরও তেল দিয়ে দেব তেল দিয়ে আমি একবারে যাতে চিকেনগুলো হয়ে যায় মানে বেশি তেল দিলে বেশি চিকেন একবারে ভাজা যায় পরে আমি ওইভাবে ভেজে নেব এখন আমি ওয়েট করতেছি চিকেনগুলো হওয়ার জন্য এগুলো হতে তেমন বেশি সময় লাগে না চিকেনগুলো তো তো আমার চিকেনগুলো হয়ে গিয়েছে আমি এগুলো উঠিয়ে এখন কড়াইতে আরও পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব তো আমি আরও তেল দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে তারপর তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি কিন্তু বেশি পরিমাণে চিকেনটা দিতে পারবো এখন যে চিকেনগুলো আছে সবগুলো চিকেনে আমি এক এক করে দিয়ে দিব দিয়ে তারপর চিকেনগুলোকে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব তো এই তো আমার চিকেনগুলো প্রায় হয়ে গিয়েছে আর এখানে আমি কিছু সবজি কেটে নিয়েছি এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ বাঁধাকপি ছোটো ছোটো টুকরা করে সসেস কিছু ডিম ফ্রাই করে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি মানে চিকেন ফ্রাইয়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য এই সবজিটা এভাবে খেলে খুবই মজা লাগে সাথে কিছু মেয়োনিস আর ভেজিটেবল সস দিয়ে দিয়েছি এখন আমার চিকেনগুলো হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেনগুলো একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনের কালারটা কীরকম হয়েছে এটা দেখতে জড়ো যত সুন্দর হয়েছে খেতেও কিন্তু অসংখ্য মজা হয়েছে আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখেন খুবই ভালো লাগবে একটা চিকেন দিয়ে কিন্তু একটা ফ্যামিলি তো অনেক লোক খেতে পারে আমরা বাইরে খাবার খেতে যাব কেন বাসায় যদি আমরা এইভাবে তৈরি করি তাহলে আমার মতে মনে হয় না যে খারাপ হবে খুবই ভালো হয়েছে খেতে তো এখন আমি সবাইকে টেবিলে দিয়ে দুপুরে লাঞ্চটা বেড়ে দিয়েছি ওরা খাওয়ার জন্য এত চিকেনটা আমার খুব সুন্দর আমি এখানে কিছু পাপড় আমি ভেজে নিয়েছি আর নিয়েছি শুকনা মরিচ ভেজে নিয়েছি সাথে তো আমরা সবাই মিলে বসে ডিনার সরি দুপুরে লাঞ্চটা করতেছি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আজকের ব্লগটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে